students. Uh, today we are starting the last concept of representation of data and that is called scaled mean coded total concepts kya hai jana isme hame mean calculate karna aata hai usi ki help se hum aage working karenge स्केल मीन या कोडे टोटल में फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल की जाएगी इसमें और उसी की हेल्प से हम तमाम क्वेश्चन आगे के करेंगे सॉल्व फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेटा गिवन दिया गया एक्स की कुछ वैल्यूज दी गई वन टू फोर सिक्स सेवन आपसे कहा गया मीन कैलकुलेट कर दी थी और वेरियंस कैलकुलेट कर दी थी हमें मालूम है एक्स का मीन कैसे कैलकुलेट होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन मीन का फॉर्मूला एक्स के लिए क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन जब मीन कैलकुलेट किया गया तो इसका मीन आया फोर वेरियंस का फॉर्मूला भी हम जानते हैं द फॉर्मूला फॉर वेरियंस इज समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर मैं डायरेक्टली वेरियंस कैलकुलेट करके लिख रहा हूं विच इज फाइव पॉइंट टू दीज आर द रिजल्ट दीज आर द रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया जनाब मीन कैलकुलेट कर लिया और वेरियंस कैलकुलेट कर लिया अब कहा एक कॉलम बनाइए एक्स माइनस थ्री का एक्स माइनस थ्री करते हैं जरा वन माइनस थ्री इज माइनस टू टू माइनस थ्री इज माइनस वन वन थ्री एंड फोर आपसे कहा इसका भी मीन कैलकुलेट कर दें इसका मीन जब कैलकुलेट किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x माइनस थ्री का मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा समीशन ऑफ x माइनस थ्री ओवर n जब मीन कैलकुलेट किया गया तो रिजल्ट आया वन स कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आया 5.2 अब इन्होंने कहा एक और टेबल बनाइए x प्लस टू का सो इट विल बी थ्री फोर सिक्स एट नाइन कहा मीन कैलकुलेट कर दें तो x प्लस टू का मीन क्या हो जाएगा समीशन ऑफ x प्लस टू डिवाइडेड बाय n मीन जब कैलकुलेट किया गया मीन आया सिक्स वेरियंस कितना आया फाइव पॉइंट टू यहां से अब कुछ रिजल्ट्स हम हमें डेड्यूस करने हैं फॉर एग्जांपल मैं y x माइनस थ्री को कह रहा हूं कॉलम ऑफ y और एक्स प्लस टू को मैं कह रहा हूं कॉलम ऑफ जेड 
कॉलम ऑफ Z और इसको मैंने Z कहा और इसको मैंने कहा वाट इस कॉलम में अब एक चीज देखिए आप जब x से हम y पर जा रहे हैं तो माइनस थ्री हो रहा है और अगर हम मीन को देखते हैं x के वो है फोर अगर मैं इसमें से अगर मैं इसमें माइनस थ्री कर दू तो डायरेक्टली मेरे पास x माइनस थ्री का मीन आ जाएगा <coughs> और अगर मैं इसमें प्लस टू कर दू तो डायरेक्टली मेरे पास z का मीन आ जाएगा पता ये चला अगर किसी डेटा में किसी एक कांस्टेंट को सब्रैक्ट किया जाए फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट इज a हेयर वाई को मैं लिख सकता हूं वाई को मैं लिख सकता हूं हमने क्या किया है x माइनस ए और z को मैं लिख सकता हूं हमने क्या किया है x में प्लस कर दिया है अगर किसी मेन डाटा का हम मीन कैलकुलेट करें और उस डाटा की हर वैल्यू में से कोई एक कांस्टेंट माइनस कर दें तो वही कांस्टेंट मीन से भी माइनस हो जाता है अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो वही कांस्टेंट मीन में भी ऐड हो जाएगा और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मेन डाटा की तमाम वैल्यूज में किसी एक कांस्टेंट को ऐड या सब्रैक्ट करवा दिया जाए अब देखिए आप अब मैं यहां पर लिख रहा हूं जरा अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको हम x माइनस थ्री वाले को लेकर चलते हैं इधर और y प्लस टू वाले को लेकर चलते हैं z के अंदर अब आइए कुछ फॉर्मूलाए यहां से प्रूफ करते हैं क्या मैं कह सकता हूं y का मीन किसके बराबर है समीशन ऑफ x माइनस ए ओवर एंड जी बिल्कुल कहा जा सकता है क्या मैं कह सकता हूं z का मीन किसके बराबर है समीशन ऑफ x प्लस ए ओवर एंड जी बिल्कुल कहा जा सकता है जी बिल्कुल कहा जा सकता है अब सुनिएगा अब सुनिएगा अगर मुझे z की हेल्प से x का मीन निकालना जनरल तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे x का मीन निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरे पास एडेड डाटा है जो मेरे पास एडेड डाटा है उसका मीन कितना है सिक्स हमें जाना है फोर पर क्या माइनस करना होगा टू को माइनस करना होगा वही कांस्टेंट जो हमने ऐड किया है उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास ओरिजिनल डाटा का मीन आ जाएगा अगर आपको एडेड डाटा का मीन गिवन दिया गया और अगर सब्ट्रैक्टेड डाटा का मीन गिवन दिया गया तो ओरिजिनल मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे मीन ऑफ द सब्रेक्टेड डाटा मीन ऑफ द सब्रेक्टेड डाटा वन है इसमें प्लस करना पड़ेगा थ्री प्लस करना पड़ेगा ए तो ये आपके पास सब्रेक्टेड डाटा की हेल्प से ओरिजिनल डाटा का मीन जनरेट हो जाएगा ये दो फॉर्मूलाए आपके जहन में होने चाहिए सब्रेक्टेड डाटा का मीन दिया जाएगा तो उसमें आपने कांस्टेंट को ऐड कर देना है तो ओरिजिनल डाटा का मीन आ जाएगा 
एडेड डेटा का मीन दिया जाए तो उसमें कॉन्स्टेंट को आपने सब कर देना है अगर माइनस हो रहा है तो आपने प्लस ए करना है अगर प्लस ए हो रहा है तो आपने माइनस ए करना है तो ओरिजिनल डाटा के मीन पर आप पहुंच जाएंगे अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रॉम योर पास्ट पर फाइल इट इज क्वेश्चन नंबर वन इसके मीन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको दिया गया इट इज फ्रॉम फेबर मार्च सेवेंटीन कुछ डेटा वैल्यूज आपको दी गई आपसे कहा गया फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सब्रेक्टेड वैल्यू हेंस फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा पहले सब्रेक्टेड का मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है फिर मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ओरिजिनल डेटा का हमें कैलकुलेट करना है चले निकाल वर्किंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो का एक कॉलम बना दें हर वैल्यू में से वन सेवन सिक्स जीरो को माइनस किया जाएगा तो इट विल बी वन पॉइंट सिक्स माइनस में वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर माइनस में जीरो पॉइंट सिक्स माइनस में जीरो पॉइंट नाइन टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट नाइन टू पॉइंट फोर वन पॉइंट नाइन टू पॉइंट एट एंड वन दीज आर द सब्रेक्टेड वैल्यू लास्ट वैल्यू को मैं वन पॉइंट जीरो लिखा These are the subtracted value. अब आप देखिए एक कॉलम हमने बना लिया हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है फॉर्मूला क्या है सोल्यूशन ऑफ एक्स ओवर एल मीन इस कॉलम का सम किया जाएगा जब इस कॉलम का सम किया गया तो आया फोर्टीन पॉइंट एट अब आप देखिए हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन में तो स्क्वायर भी चाहिए होगा इस कॉलम का x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो का स्क्वायर करके भी सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्टली इट्स नॉट ने टू ऑल द वैल्यू डायरेक्ट आप सम भी लिख सकते हैं जो कि आ रहा है फोर्टी वन पॉइंट थ्री ना अब आइए हम कैलकुलेट कर रहे हैं जनाब मीन ऑफ x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो तो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो ओवर एन क्या गया फोर्टीन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय ट्वेल्व क्या गया वन पॉइंट टू थ्री अब स्टैंडर्ड एविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूल ऑफ वेरियंस और वेरियंस का फॉर्मूला क्या है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और x क्या है यहां पर x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर और मीन किसका x माइनस वन सेवन सिक्स जीरो का स्क्वायर वैल्यूज रखते हैं जनाब इट विल बी फोर्टी वन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व माइनस वन पॉइंट टू थ्री का स्क्वायर आंसर कितना आ गया आंसर आ गया वन पॉइंट थ्री नाइन ये तो हमने एक्स माइनस वन सेवन सिक्स जीरो का मीन और स्टैंड डिविजन कैलकुलेट कर लिया ना अब हम एक्स का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं मीन ऑफ एक्स अगर तो ये सब्रेक्टेड वैल्यू है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सब्रेक्टेड वैल्यू का मीन एड कर दें इसमें जो वैल्यू सब्रेक्ट की गई है क्या फॉर्मूला ऊपर लिख पाया था एक्स माइनस ए और एन प्लस ए वन पॉइंट टू थ्री प्लस वन सेवन सिक्स जीरो सो द रिजल्ट विल बी 
1761.23 standard deviation calculate karna hai standard deviation will remain same variance or standard deviation original data ya added subtracted data sabka same rehta hai hopefully the question of four marks is clear now student next question is question number 3 Khadija noted the weight x gram of 30 chocolates. N kitra hai 30. Her results are summarized. But so in question mein or previous questions mein difference kya hai? Pishle questions mein hume data values di jati thi, hume usse calculations karni hoti thi, mean ki, mode ki, median ki. Yahan par results de diye gai. Sum karke column ka answer de diya gaya. Aur aap se kaha pher aage find di bhi jih To ye aapko summarized data ki questions bhi keh sakte hai isko. Ki data ko summarize karke result format mein de diya gaya. Thik hai kya? Kabri data aapko given nahi hota in questions. Ye results aapko diye gaya. Mean weight of the buns is 50.5. Jo aapko general mean diya gaya. Original mean diya gaya 50.5. K ki value aapne calculate karna hai. Now, ab aap dekhiye, in the first part, subtracted results aapko diye gai. Subtracted ke liye mean ka, original mean ka formula bana lo. Kya hai? Summation of x minus k over n plus k. Original mean aapko given hai 50.5. Summation of x minus k aapko given hai 315. n aapko given hai 30 plus k. Yaha se aapke baas k ki value a jayegi, which is 40. In the second part, find a standard deviation. Standard deviation calculate karna hai, variance calculate karna hai, phir standard deviation us kaan do utle lege hai. Formula kya ban jayega? Summation of x minus k for this square over n. Minus mean ka square. Or mean ka star. X minus k ka square. Kya ho gaya bacho? 4, 0, double 2. Divided by n kitna hai? 30. Minus. Mean agar hum nikalte hai. To kya ho jaya X minus k 315. Over n kitna hai 30. Whole square. Yaha se answer nikal kar. जब अंडर रूट लिया जाएगा तो स्टैंडर्ड डिविजन आ जाएगा आपके पास ये तो वेरिएंस हुआ स्टैंडर्ड डिविजन आ जाएगा व्हिच इज 4.8 पॉइंट एट एट होपफुली द क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स इज क्लियर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 10 वैल्यूज ऑफ x द मीन इज 86.2 जनरल मीन आपको 86.2 दिया गया n आपको 10 दिया गया Subtracted sum aapko diya gaya 362. Find out the value of summation of x. In the first part, mean ka formula kya hai? Summation of x over n. Mean aapko de diya gaya 86.2. Summation of x aapko calculate karna hai. N aapko de diya gaya 10. The summation of x kya gaya? 862. Hopefully it is clear. Second part, constant A aap ne calculate karna hai. Ab aap dekhiye, real mean ka formula agar subtracted values ke saath bana hai. To kya banega? X minus A over N plus A. So now, real mean aapko diya gaya 86.2. Summation of X minus A is 362 over N is 10 plus A. Yaha se A ki value jo aapke paas aai the value of A is... 50, hopefully, a three mark question is clear. Next question is question number 14 from your past paper file. It is from May June 16. Question the idea the monthly rental prices for nine apartments in a city are listed as summarized. Subtracted values as answer the the mean monthly rental prices. The original mean aapko diya gaya, wo diya gaya, double two zero five. Find the value of C. First part. Calculate karta hai jara. Mean kiske barabar hai? Summation of X minus C over N. 
प्लस सी मीन आपको दिया गया डबल टू जीरो फाइव देखो हमेशा बार बार उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वन एट फोर फाइव डिवाइडेड बाई एन एन कितना है नाइन प्लस सी यहां से आप सी कैलकुलेट करेंगे सी आर एड डिजॉल्व हो फुल इट इज क्लियर सेकेंड पार्ट वेरियंस कैलकुलेट करना है एक्स का वेरियंस कैलकुलेट करना है कोई बात नहीं वेरियंस तो हम चाहे सब्टेक्टेड वैल्यूज का कैलकुलेट करें चाहे एक्स का कैलकुलेट करें आंसर सेम आएगा क्योंकि वेरियंस स्टैंडेशन सेम रहता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर और मीन किसका एक्स माइनस सी का सो इट विल बी फोर डबल सेवन फोर फाइव जीरो ओवर एन एन कितना है नाइन माइनस मीन का स्क्वायर मीन क्या हो जाएगा वन एट फोर फाइव ओवर नाइन यहां से जो वेरियंस का आंसर आएगा वो आएगा डबल वन जीरो टू फाइव आगे इन थर्ड पार्ट एन अदर अपार्टमेंट इज एडेड टू द लिस्ट द मीन मंथली रेंटल प्राइस इज नाउ मीन चेंज हो गया फाइन द रेंटल प्राइस ऑफ दिस एडिशनल अपार्टमेंट अब आप देखिए मीन ऑफ नाइन अपार्टमेंट्स कितना है डबल टू जीरो फाइव मतलब समीशन ऑफ एक्स ओवर एन कितना है डबल टू जीरो फाइव तो समीशन ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया नाइन से मल्टीप्लाई करवा दें डबल टू जीरो फाइव को कितना हो गया समीशन ऑफ एक्स आपके पास आ गया वन नाइन एट फोर फाइव नौ अपार्टमेंट का के टोटल प्राइस कितने आए वन नाइन एट फोर फाइव मीन ऑफ टेन अपार्टमेंट्स कितना दिया हुआ है टू वन टू जीरो पॉइंट फाइव समीशन ऑफ एक्स ओवर एन समीशन ऑफ एक्स ओवर एन इक्वल टू टू वन टू जीरो पॉइंट तो समीशन ऑफ एक्स कितना आ गया दस अपार्टमेंट का सम टू वन टू जीरो फाइव देर फोर टें अपार्टमेंट की प्राइस क्या हो जाएगी समीशन ऑफ एक्स दस अपार्टमेंट माइनस समीशन ऑफ एक्स नौ अपार्टमेंट टू वन टू जीरो फाइव माइनस वन नाइन एट फोर फाइव एंड द फाइनल आंसर इज वन थ्री सिक्स जीरो इज अ न्यू रेंटल फॉर द टेंथ अपार्टमेंट होपली इट इज क्लियर Our students, question number eighteen. It is from October November fifteen. First part. We have to calculate mean and standard deviation. Mean. If we have to calculate it, I will write it directly. I will not write formula. Summation of x minus eighty over n. N. How much is thirty? Here, the mean. M is measured her pulse. एक्स ठीक है एमी मेजर है पर्स रेट वाइल रेस्टिंग एक्स बीस पर मिनट एक्स का मीन हमें कैलकुलेट करना है तो जो ओरिजिनल मीन हमें कैलकुलेट करना होगा सब्टेक्टेड वैल्यू में क्या करना पड़ेगा हमें प्लस करना पड़ेगा एट्टी तो यहां से मीन निकल कर आएगा विच इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव पॉइंट वन और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले मैं वेरियंस कैलकुलेट कर रहा हूँ स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर माइनस वन फोर्टी सेवन ओवर एन और जब इसका 
अंडर रूट थ्री आ जाएगा तो हमारे पास वेरियंस आ जाएगा एंड दैट विल बी टू पॉइंट डिविजन आ जाएगा दैट विल बी टू पॉइंट सेवन एट फर्स्ट पार्ट फोर मार्क्स का देखें कुछ भी नहीं था इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया नेक्स्ट पार्ट बी क्या कहा गया एमी स्ट्रेंड मारो मेजर मेजर हर पल्स रेट एवरी डे आफ्टर रनिंग फॉर हाफ एन आवर मारो पल्स रेट इज इन बीस पर मिनट वॉज फाउंड टू हैव अ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एज्यूमिंग दैट पल्स रेट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन find what proportion of marok's pulse rate after running for half an hour were above 160 beats per minute karte hain janab iske liye aap ek curve bana lijiye mean aapko kitna diya gaya mean aapko diya gaya hai 148.6 kaha gaya above 160 aapne calculate karna hai 160 से ज्यादा आपने कैलकुलेट करना है दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स जेड में जब कन्वर्ट होगा मीन तो जीरो हो गया और 160 सिक्सटी माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम करेंगे तो इट विल बी जीरो पॉइंट सिक्स वन सिक्स टू दे आर फोर वी नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सिक्स वन सिक्स ग्रेटर देन पर क्या होता है जनाब वन माइनस फ्रॉम टेबल और जब वन माइनस फ्रॉम टेबल किया रिजल्ट आया हमारे पास जीरो पॉइंट टू सिक्स नाइन दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन वन सिक्सटी बीट पर मिनट होपफुली द क्वेश्चन ऑफ सेवन मार्क्स इज क्लियर Another simple question, question number nineteen. It is from October number fifteen. For n values of the variable x, it is given that subtracted value का sum दिया गया है और summation of x दिया गया है. Find the value of n. Find the value of n. अब आप देखिएगा हम अगर कहें x से अगर mean निकालते हैं तो formula क्या है? Summation of x over n. और subtracted value से mean निकालते हैं तो formula क्या बन जाएगा? Summation of x minus hundred over n plus hundred. ये तमाम चीजें हमें दोनों mean equal हैं इस वजह से हमने equate कर दिया. Summation of x आपको दिया गया two four one six over n equals to two one six over n plus hundred. Simplify किया जाएगा यहाँ से n की value आ जाएगी. 22 hopefully the question of three marks is clear a simple question next question diya gaya question number 21 it is from october number 15 the time taken t hours to deliver letters on a particular route each day is measured on 250 working days the mean time taken is 2.8 hours given that the subtracted square is 96.1 find a standard deviation theek okay ho स्टार्ट करते हैं जनाब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैं वेरिएंस देख रहा हूं फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबिशन ऑफ 2.5 का स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ टी माइनस टू का स्क्वायर ना अब आप देखिए ये तो मौजूद है 96.1 ये भी मौजूद है एन टू लेकिन हमारे पास मीन मौजूद नहीं है सब्रेक्टेड डाटा का कोई बात नहीं हम ओरिजिनल डाटा का मीन कैलकुलेट करते हैं मैं एक्स से ही रेप्रेजेंट कर रहा हूँ डी नहीं लगा रहा मैं ओरिजिनल डाटा का मीन हम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल डाटा का मीन कितना दिया गया है टू पॉइंट तो T का मीन कितना हो जाएगा बच्चों 2.8 पॉइंट एट माइनस कर दो इसमें से 2.5 तो T का मीन आ जाएगा 0.3 ये यहां पर रख दीजिए आप यहां से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा 0.5 पॉइंट 
board three hopefully it is clear koi isme difficulty nahi hui hogi actually is formula mein jab subtracted data likha hai humne to mean bhi hamare paas subtracted data ka hi hoga variance yahan complete hua standard deviation humne iska under root karke nikala hai 0.543 aa gayi Now students, next question, question number twenty-four. It is from May June fifteen. आपको एक टेबल दिया गया. Number of birds, mean standard deviation. Find the mean weight of twenty-seven birds. Total birds are twenty-seven. हमें इन twenty-seven birds का mean calculate करना है. सबसे पहले, अगर हम कहें mean of turkey, क्या आ जाएगा? Summation of x for turkey. Divided by n. Mean of Turkey आपको कितना दिया गया सेवन पॉइंट वन इक्वास टू समीशन ऑफ एक्स फॉर टर्की कितना दिया गया वो समीशन ऑफ एक्स टर्की हम निकाल रहे हैं एन कितना है नाइन समीशन ऑफ एक्स फॉर टर्की कितना आ गया हमारे पास नाइन मल्टीप्लाई बाय सेवन पॉइंट वन सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन मीन ऑफ गीज आपको दिया गया By using the formula summation of x these divided by n mean आपको दिया गया है 5.2 summation of x for these divided by n summation of x for these आपने calculate करना है 18 को multiply कीजिए 5.2 से so 93.6 therefore a combined mean of 27 words क्या आ जाएगा summation of x for turkey Plus summation of x for geese divided by twenty seven. यहाँ से जो result आपके पास आएगा, which is five point eight three. Hopefully it is clear. Second part. क्या कहा गया है in the second part? The weights of individual turkey are denoted by x t and the weight of geese by x g. First finding summation of x t squared x g squared find the standard deviation of the weight of t. ट्वेंटी सेवन बर्ड्स का हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अब आप देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टर्की किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर टर्की ओवर एन माइनस समीशन ऑफ माइनस मीन ऑफ टर्की का होल स्क्वायर सो इट विल बी स्टैंड एविएशन ऑफ टर्की आपको कितना दिया गया वन पॉइंट फोर फाइव समीशन ऑफ एक्स फॉर टर्की डिवाइडेड बाय एन कितना है टर्की के लिए नाइन मीन ऑफ टर्की आपको कितना दिया गया सेवन पॉइंट वन यहां से जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं करेंगे तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर टर्की कितना आ गया 472.61 इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गीज अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर गीज ओवर एन माइनस मीन ऑफ गीज 5.2 का होल स्क्वायर यहाँ से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर गीज हमने कैलकुलेट किया स्टैंड डिविएशन भी आपको गिवन था पॉइंट नाइन सिक्स तो आ रहा है हमारे पास आंसर फाइव जीरो थ्री पॉइंट थ्री वन दे आर फोर जनरल स्टैंड डिविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर टोटल Divided by n minus mean total ka whole square. Summation of x square total kitna a gaya? Dono ko add kar denge. Turkey 472.91 plus gees 503.31 over n. n kitna hai 27. 
माइनस मीन टोटल फाइव पॉइंट एट थ्री का होल स्क्वायर यहां से जो फाइनल आंसर आएगा विच इज वन पॉइंट फोर सेवन जनरल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या निकल कर आया हमारे पास ट्वेंटी सेवन वर्ड्स का वन पॉइंट फोर सेवन होपफुली द क्वेश्चन ऑफ सेवन मार्क्स इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इट इज फ्रॉम मे टू फोर्टीन कहा गया था हाइट एक्स सेंटीमीटर ऑफ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी एट पीपल वर मेजर द मेन हाइट वॉज फाउंड टू बी वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स एंड स्टैंड एविएशन इज फोर पॉइंट फाइव एट अ पर्सन हुज वेट वन सिक्सटी वन पॉइंट एट सेंटीमीटर लेफ्ट द ग्रुप फाइन द मेन हाइट ऑफ द रिमेनिंग ट्वेंटी सेवन ग्रुप ट्वेंटी सेवन पीपल ठीक हो गया बाकी रिमेनिंग जो सत्ताईस लोग रह गए उसका हमें मीन कैलकुलेट करना है मीन ऑफ ट्वेंटी एट पीपल क्या है समीशन ऑफ एक्स फॉर ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई एन मीन ऑफ ट्वेंटी एट पीपल आपको दिया गया है वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स समीशन ऑफ एक्स फॉर ट्वेंटी एट पीपल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट समीशन ऑफ एक्स ऑफ ट्वेंटी एट पीपल कितना हो गया ट्वेंटी एट इंटू वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स फोर एटी थ्री फोर एट थ्री टू पॉइंट एट therefore summation of x for 27 27 लोगों का सम क्या हो जाएगा 4832.8 में से माइनस कर देंगे 161.8 जो के जिस पर्सन ने छोड़ दिया था उसकी हाइट है सो इट विल बी 4671 नाउ मीन आपने कैलकुलेट करना है ऑफ 27 पीपल तो क्या हो जाएगा 4671 Divided by 27, answer कितना आ गया हमारे पास 173. सेवेंटी थ्री होपफुली इट इज क्लियर इस टाइप का हम क्वेश्चन पीछे वो रेंट वाला जो था वो करके आए अपार्टमेंट वाला जो सेकेंड पार्ट फाइन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ ट्वेंटी एट पीपल हेंस फाइन द स्टैंड एविएशन ऑफ द हाइट ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप ऑफ ट्वेंटी सेवन पीपल ठीक है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओरिजिनल ग्रुप का हमें कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ट्वेंटी एट पीपल समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वेंटी एट पीपल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट माइनस मीन ऑफ ट्वेंटी एट पीपल कितना है मीन ऑफ ट्वेंटी एट पीपल है वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स को दिस ठीक हो गया जनाब यहाँ से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंड डिविएशन भी आपको गिवन है स्टैंड डिविएशन आपको कितना दिया गया है फोर पॉइंट फाइव एट इक्वल टू स्क्वायर अगर कर देते हैं तो यहाँ क्या रहेगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ट्वेंटी एट पीपल डिवाइडेड बाय ट्वेंटी एट माइनस वन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स का हो तो देर फॉर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ट्वेंटी एट पीपल कितना आ गया एट थ्री फोर सेवन टू एट पॉइंट सिक्स टू हमें सत्ताईस लोगों का कैलकुलेट करना है स्टैंड डिविएशन उसमें भी रिक्वायरमेंट होगी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ट्वेंटी सेवन पीपल वो कैसे आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ट्वेंटी एट पीपल माइनस जो ट्वेंटी सेवन पर्सन जा रहा है उसका स्क्वायर करके सब कर दो आंसर क्या आया एट जीरो एट फाइव फोर नाइन पॉइंट थ्री एट डेयर फोर हम कह सकते हैं अगर स्टैंड डिविएशन ट्वेंटी सेवन लोगों का निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ट्वेंटी सेवन पीपल ओवर ट्वेंटी सेवन माइनस मीन ऑफ द ट्वेंटी सेवन पीपल वन सेवेंटी थ्री का स्क्वायर यहाँ से जो स्टैंड एविएशन आएगा वो आएगा फोर पॉइंट वन सिक्स होपफुली दिस क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स इज आल्सो क्लियर ये इसमें एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वेंटी एट अट्ठाईस लोगों को स्क्वायर करने के बाद ऐड किया तो आंसर ये आया इसमें से एक बंदा जो था उसको माइनस कर दिया स्क्वायर करने के बाद तो सत्ताईस लोगों को जो स्क्वायर करने के बाद एड किया उसका आंसर निकाला हमने और फिर आगे बढ़ती
Next question, question number 27. It is from October number 13. Kahagya Sawati measured the length of 18 sticks, 18 stick insects, and found that summation of x square after given the idea. Given that the mean length is mean, we have given the idea x minus 5 or x minus 5 ka whole square up make calculate karna hai. General mean up to get the idea 58 over 9. Agar hum kahe general mean is equal hai summation of x minus 5 over n plus 5. So, ye formula will go say yoga. So, 58 over 9 equals to summation of x minus 5 over n. n kitana hai bacho? 18 plus 5. Yaha se summation of x minus 5 aapke pas ajayega which is equal to 26. Ab agar mein standard deviation calculate kar dhu original data ka to kya ho jayega? Summation of x square over n minus mean ka square. Under root, summation of x square given hai 967 over n, n kitna hai? 18. Mean kitna diya hai? 58 over 9. Ka whole square. Standard deviation original kitna hai? 3.49. Now, jo original standard deviation hai, wohi standard deviation x minus 5 ka bhi hoga. Or formula kya ban jayega? Summation of x minus 5 ka whole square over n minus mean of x minus 5 ka whole square. Ye standard deviation kya ho gaya 3.49. Standard deviation of variance same rata hai. Aapko pata hai subtracted or added data ka. This ka square kar diya. So yaha kya baja? Summation of x minus 5 ka whole square over n minus mean hum calculate ka 26. Yaha says summation of x minus 5 ka whole square. Calculate ho jayega, which is 256.8. Hopefully, the question of 5 marks is clear. Not a difficult question.